we may begin? Yeah. Okay. So I um, can solve my calling and will call you a few minutes after. Will you come in a few minutes, sir? Yeah, yeah. Mm -hmm. Okay. Krishna. Hare Krishna. Please accept my obeisance to Guru Jai Shri Prabhupada. Jai Guru Prabhupada. So we can begin? So we may. Yes. Om Magyana Timarandasya Gyananjana Shalakaya Chatsura Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Vancha kalpa tarubhyascha kripa sindhu bhai evacha patita nam pavane bhyo vaishnavibhyo namo namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasade Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're reading Nectar of Devotion and we're up to chapter number 47 entitled Compassion and Anger. And we're on the subheading Anger. Мы продолжаем читать книгу Нектар преданности. А у нас на очереди глава 47 сострадание и гнев. И сегодня мы будем читать раздел гнев. So Srila Rupa Goswami is describing the different rasas. He described first of all the five primary rasas. 
Рупа Госвами описывает в данном разделе расы преданного служения, и он уже описал пять главных рас. Now he's describing the seven secondary races. Сейчас он описывает семь второстепенных рас. The first one was laughing ecstasy. Первая из второстепенных была смех в экстазе. Then we heard about astonishment and chivalry. После было изумление и рыцарство. And now we're hearing about compassion and anger. А сейчас мы изучаем сострадание и гнев. So we'll, we'll read about anger. Мы читаем о гневе. In ecstatic loving service to Krishna in anger, Krishna is always is always the object. In Vidagda Madhava, second act, verse fifty-two, Lalita Gopi expresses her anger, which was carried to Krishna when she addressed Srimati Radharani by saying, My dear friend, my inner desires have been polluted. Therefore, I shall go to the place of Yamaraj. But I am sorry to see that Krishna has still not given up his smiling over cheating you. I do not know how you could repose all your loving propensities upon this lusty young boy from the neighborhood of the cowherds. Объектом экстатического любовного служения Кришне в гневе всегда является сам Кришна. Во втором акте Видакт Хамадхавы, стих 37, Лалита Гопи выражает гнев, в который ее привел Кришна. Она обращается к Шимате Радарани с такими словами. «Дорогая подруга, мои сокровенные чаяния растоптаны, и теперь мне одна дорога в обитель Ямараджа». Но я не могу спокойно смотреть, как Кришна по-прежнему с улыбкой обманывает тебя. Не понимаю, как ты можешь отдавать свою любовь этому похотливому мальчишке из пастушеской деревни. So we see there how the gopi Lalita was expressing her anger about Krishna. В, этом, в этой цитате мы видим, как гопи Лалита выражает свой гнев по отношению к Кришне. The... Although Srimati Radharani was uh, treated un un unfairly by Lord Krishna, Lord Krishna is smiling. Srimati Radharani доверяет Кришне, поручает себя ему, а он смеется. Lord Krishna had cheated Radharani. And Krishna is smiling about it, so it makes Lalita very angry. Lalita была разгневана, видя, как Кришна обманул Шримати Радарани, еще и потешался над этим. And she tells Shrimati Radharani that I don't know how you can give your love to this boy. He's such a rascal. И теперь она возмущается, говоря Радарани, я не понимаю, как ты можешь еще испытывать любовь к этому негодному мальчишке. Okay, then the, we're given another example. After seeing Krishna, Jarati sometimes said, Oh, you thief of young girls' properties, I can distinctly see the covering garment of my daughter-in-law on your person. Go ahead. Однажды увидев Кришну, Джарати воскликнула, «Ах ты воришка, обкрадывающий юных девушек! 
Я узнала на тебе накидку моей невестки. So Jarati is the mother of Abhimanu. So Radharani is like the daughter-in-law of Jarati. Это слова Джарати, которая является матерью Абиманию, поэтому Радарани для нее как дочь. So sometimes so the, it, 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 the Shrimati Radharani having a husband helps to make her relationship with Krishna even more exciting and intense. Тоже матери Радарани есть муж в этих играх, который помогает усилить и углубить ее отношения с Кришной, действуя определенным образом. Okay, so then, but continue is described here that she she cried very loudly, addressing all the residents of Vrindavan to inform them that this son of King Nanda was setting fire to the household life of her daughter-in-law. И она принялась громко кричать, сообщая всем жителям Вриндавана, что сын царя Нанды губит семейную жизнь ее невестки. So you see Jarati, the mother-in-law of Srimati Radharani, but she's blaming Krishna for ruining the family life of her son and his wife. Здесь приводится пример, как свекровь Шимати Радарани проклинает Кришну за то, что он рушит семейную жизнь ее сына. Similar ecstatic love for Krishna in anger was expressed by Rohini Devi when she heard the roaring sound of the two falling Arjuna trees to which Krishna had been tied. The whole neighborhood proceeded immediately towards the place where the accident had taken place, and Rohini Devi took the opportunity to rebuke Mother Yasoda as follows. You may be very expert in giving lessons to your son by binding him with ropes, but don't you look to see if your son is in a dangerous spot? The trees are falling on the ground and he is simply loitering there. This expression of Rohini Devi's anger towards Yashoda is an example of ecstatic love in anger caused by Lord Krishna. Экстатическую любовь к Кришне в гневе проявила также Рохини Деви, когда услышала страшный грохот, сопровождавший падение двух деревьев Арджуна которым был привязан Кришна. Все соседи сбежались к месту происшествия. А Рахини Деви, воспользовавшись случаем, стала отчитывать матушку Ишоду. У тебя хорошо получается наказывать своего сына, связывая его веревками. Но почему тебе не приходит в голову посмотреть? Не грозит ли ему какая-нибудь опасность? Эти деревья валятся на землю, а он, предоставленный сам себе, ползает под ними. Гнев Рухини Деви на Ешоду – пример проявления экстатической любви в гневе, причиной которого стал Кришна. So Rohini is one of the wives of Vasudev, and of course Lord Balaram he took birth from the womb of Rohini. He was transferred from the womb of Devaki to the womb of Rohini, and he took his birth from the womb of Rohini. Итак, это слова Рохини Деви. Рохини – это жена Васудевы. И также Господь Баларам родился у Рохини, когда Господа Балараму перенесли из чрева Дева Киева Лона Рохини. So Rohini was living there in Goku, in the home of Nanda Maharaj, and she witnessed all of Lord Krishna's pastime. 
Рахини также жила в Гакуле вместе с Нандой и видела и была свидетелем игр Господа Кришны. She was able to see the Damodar Lila, how Mother Yashoda had tied up Lord Krishna to the mortar, and then Lord Krishna used the mortar to pull over the two Arjuna trees. И Рахини удалось стать свидетелем игры Дамодара Лилы, которая произошла в определенный момент, когда Кришна был привязан к ступе и затем потащил эту ступу So here we see Mother Rohini expressing her anger towards Mother Yashoda that, oh, you know, you should be more careful where you put Krishna. Don't put him near the trees. The trees are going to fall over. He could be injured. И в этой цитате Рохини выражает гнев и Вишоди, говоря, что тебе нужно внимательнее смотреть, куда ты его привязываешь и как деревья валятся, он мог, мог пораниться, мог пострадать. И Марахи выражает свою чистую, беспримесную любовь по отношению к Кришне. Хорошо, что ничего не произошло с Кришной плохого. Once, while Krishna was in the pasturing ground with the cowherd boys, his friends requested him to go to the Taliban forest, where Garba Bash Garba Gardaba, Gardabasura, a disturbing demon in the shape of an ass, resided. The friends of Krishna wanted to cut, wanted to eat the fruit from the forest trees, but they could not go because of fear of the demon. Thus they requested Krishna to go there and kill Garbhata Shura. After Krishna did this, they all returned home and their report of the day's activity perturbed Mother Yashoda because Krishna had been sent alone into such danger in the Taliban forest. Thus she looked upon the boys with anger. Однажды, когда Кришна вместе со своими друзьями пас коров, друзья позвали его в лес Талаван, где жил Гарда Бхасура, свирепый демон в облике осла. Друзья Кришны хотели полакомиться плодами росших в этом лесу деревьев, но из-за страха перед демоном не решались на это. Поэтому они попросили Кришну пойти туда и убить Гарда Бхасуру. Когда с демоном была покончена, они вернулись домой и рассказали матушке Ишоде о том, что произошло. Услышав, что Кришна по просьбе своих друзей отправился на такое опасное предприятие в лес Талаван-1, она разволновалась и сердито посмотрела на них. The person, the demon we know, Denukasura, was also in the form of an ass, and he was residing in the Taliban forest, where the Tala fruits are growing. Мы также знаем демона в облике осла, которого звали Денукасура. Он жил в лесу Талаван и охранял эти плоды. There is another instance of anger on the part of a friend of Radharani's. When Radharani was dissatisfied with the behavior of Krishna and had stopped talking with him, Krishna was very sorry for Radharani's great dissatisfaction. And in order to beg forgiveness, he fell down at her lotus feet. But even after this, 
Radharani was not satisfied and she did not talk with Krishna. At that time, one of her friends chastised her in the following words. My dear friend, you are allowing yourself to be churned by the rod of dissatisfaction. So what can I say unto you? The only advice I can give you is that you had better leave this scene immediately because your misbehavior is giving me too much pain. I cannot bear to see you behaving. I cannot bear to see your behavior because even though Krishna's peacock feather has touched your foot, you still appear to be red-faced. Описывается также еще один случай, когда гнев охватил подругу Радарани. Однажды Радарани обиделась на Кришну и перестала с ним разговаривать. Кришна был очень опечален ее удовлетворенностью и, чтобы заслужить прощение, припал к ее лотосным стопам. Но Радарани все равно оставалась недовольной и отказывалась разговаривать с Кришной. Видя это, одна из ее подруг начала упрекать ее. «Подруга, ты позволяешь мутовке недовольства взбивать тебя. Что тебе сказать? Единственное, что я могу тебе посоветовать, уходи отсюда поскорее, потому что я не могу без боли смотреть на твое недостойное поведение. Мне невыносимо видеть, как ты продолжаешь стоять с красным от гнева лицом, несмотря на то, что павлинье перо Кришны коснулось твоих стоп». So the above attitudes of dissatisfaction and anger in devotional service are called trishya, oh, irishya. Все эти проявления недовольства и гнева в преданном служении называются иршья. Иршья. Okay, when Akrura was leaving Vrindavan, some of the elderly gopis rebuked him as follows. O son of Gandini, your cruelty is defaming the dynasty of King Yadu. You are taking Krishna away, keeping us in such a pitiable condition without him. Now, even before you have left, the life air of all the gopis has practically disappeared. Когда Акрура уезжал из Вриндавана, несколько пожилых гопи стали проклинать его. О сын Гандини, твоя жестокость бросает тень на весь род царя Яду. Ты увозишь от нас Кришну, обрекая нас на страдания от разлуки с ним. Даже сейчас, пока вы еще здесь, воздух жизни почти покинул тела всех гопи. So that Akrura had been sent by Kamsa to Vrindavan to bring Krishna and Balaram to Mathura. So the gopis were very angry at him. Итак, здесь рассказывается про Акруру, который был послан Камсой во Вриндаван, чтобы увести Кришну Баларама и Гопи. Балараму и Гопи это очень мне понравилось. When Krishna was insulted by Sishupala in the assembly of the Rajasuya Yagna convened by Maharaj Yudhisthira, there was a great turmoil among the Pandavas and Krishna involving Grandfather Bhishma. At that time, Nakula said with great anger, Krishna is the Supreme Personality of Godhead, and the nails of his toes are beautified by the light emanating from the jeweled helmets of the authorities of the Vedas. If he is der derided by anyone, I declare herewith, as a Pandava, that I will, I will kick his helmet with my left foot, and I will strike him with my arrows, which are as good 
I say Yama Danda, the, the, the scepter of Yamaraj. This is an instant of ecstatic love for Krishna in anger. Когда Шишупала оскорбил Кришну в присутствии собравшихся на Раджасу и Яги, который устроил Махараджу и Хиштхира, это возмутило всех пандавов и кауравов, включая деда Бишму. При этом Накула в гневе воскликнул, «Кришна – верховная личность Бога, и на ногтях…» Выключите, пожалуйста, микрофон. У кого-то включен микрофон, проверьте, пожалуйста. При этом Накула в гневе воскликнул, «Кришна – верховная личность Бога, и на ногтях его ног от близко драгоценных камней, украшающих шлемы знатоков вед. Даю честное слово сына Панду, что если кто-нибудь посмеет оскорблять Кришну, я левой ногой собью с него шлем и поражу его своими стрелами, которые ничем не уступают Яма Данди, Скипетру Ямараджи». Это пример экстатической любви к Кришне в гневе. Ага. In such a transcendental angry mood, sometimes sarcastic remarks, unfavorable glances, and insulting words are exhibited. Sometimes there are other symptoms like rubbing of the two hands, clacking of the teeth, clamping of the lips, moving of the eyebrows, scratching of the arms, lowering of the head, rapid breathing, uttering of strong words, nodding of the head, ye yellowishness of the corner at the corners of the eyes, and trembling lips. Sometimes the eyes turn red, and sometimes they fade, and there are sometimes chastisement and silence. All these symptoms of anger may be divided into two parts, constitutional and unconstitutional, or permanent and temporary symptoms. Sometimes great emotion, be bewilderment, pride, frustration, illusion, impotence, jealousy, dexterity, negligence and signs of hard labor are also manifested as unconstitutional symptoms. Человек, охваченный трансцендентным гневом, иногда делает язвительные замечания, бросает недобрые взгляды и произносит оскорбительные слова. Бывают и другие признаки гнева. Потирание рук, клацание зубов, сжимание губ, нахмуривание бровей, почесывание рук, опускание головы, учащенное дыхание, изрыгание проклятий, мотание головой – пожелтение уголков глаз и дрожание губ. В одних случаях глаза наливаются кровью, а в других, наоборот, обесцвечиваются. Иногда гнев сопровождается упреками, а иногда молчанием. Все эти признаки гнева можно разделить на две группы, всегда присутствующие, присущие этому состоянию, и те, кто не обязательно сопутствует гневу, или, иначе говоря, на постоянные и временные. Иногда гневу могут сопутствовать такие временные признаки, как сильные переживания, смятение, заносчивость, разочарование, обман чувств, ощущение бессилия, ревность, проворство, небрежность и проявление усталости после тяжелой работы. Во всех этих оттенках экстатической любви гнев является неизменным фактором. In all these humors of ecstatic love, the feeling of anger is accepted as a steady factor. Во всех этих оттенках экстатической любви гнев является неизменным фактором. So different ways in which the anger is going to be expressed were described, you know, this, it was so many different 
symptoms were described, the trembling of the lips, and the moving of the eyebrows, the scratching of the arms, they're all manifest due to the anger which is there. Здесь в этом отрывке описываются различные признаки проявления гнева, такие как нахмуривание бровей, подтирание или почесывание рук и так далее. И все это неизменно указывает на присутствие гнева в экстатической любви. Anger, which is in, in relation to Krishna. Или другими словами, это гнев, связанный с Кришной. It sometimes may be ang angry at Krishna himself, or it may be ang one is angry at some devotee for not properly serving Krishna. Иногда этот гнев, иногда этот гнев направлен на самого Кришну, а иногда гнев направлен на преданного, который не не we're given some more examples. We're told when Jarasandha angrily attacked the city of Mathura, he looked at Krishna with sarcastic glances. At that time, Baladev took up his plow weapon and gazed upon Jarasandha with colored eyes. Вот мы продолжаем читать э, примеры гнева экстатического. Когда охваченный гневом Джарасанха напал на Мадхуру, он смерил Кришну саркастическим взглядом. В этот момент Баладева взялся за свое оружие плуг и посмотрел на Джарасанху налитыми кровью глазами. So, there is a statement in the Vidanga Madhava, wherein Srimati Radharani in an angry mood addressed Purnamasi after she had accused Radharani of going to Krishna. В Видактхамадове рассказывается, как однажды Шимати Радарани сердито ответила Пурнамаси, упрекавшей ее в том, что она встречается с Кришной. So Purnamasi is the elderly lady in Vrindavan who arranges different pastimes between Radha and Krishna. Purnamasi это старшая гопи Вриндавана, которая помогает устраивать игры Радхи Кришны. Purnamasi is actually Yoga Maya. So all of the pastimes which take place, they're all arranged by Yoga Maya, and Yoga Maya comes in the form of Purnamasi who is an elderly Brahman lady. Purnamasi nikto inai kak yoga maya. Na samam dili igri Krishna i radhi mogut bit ustroyeni tolka pad blagadri energii yoga maya. I vot alicitvarenie tei energii yavlyayetsa Purnamasi, katera yavlyayetsa staršai Brahmani Vrindavana. So Srimati Radharani is addressing Purnamasi and she says, My dear mother, what can I say to you? Krishna is so cruel that he often attacks me on the street. And if I want to cry out very loudly, this boy with a peacock feather on his head immediately covers my face so that I cannot cry. And if I want to go away from the scene because I'm afraid of him, he will immediately spread his arms to block my path. If I piteously fall down at his feet, then this enemy of the Madhu demon, in an angry mood, bites my face. Mother, just try to understand my situation and don't be unnecessarily angry with me. Instead, please tell me how I can save myself from these terrible attacks by Krishna. Рада обращалась к Пурнамасе, говоря, «Матушка, что я могу тебе на это сказать? Кришна так бессердечен, 
и что часто нападает на меня прямо на улице. А когда я хочу позвать кого-нибудь на помощь громко, этот юноша с павлиним пером на голове зажимает мне рот, так что я не могу кричать. Когда же я, испугавшись, хочу уйти оттуда, он расставляет руки, преграждая мне путь. Если же я умоляю его пощадить и припадаю к его стопам, этот враг демона Мадху в гневе кусает мое лицо. Матушка, пожалуйста, войди в мое положение и не сердись без нужды. Лучше посоветуй, как мне избавиться от этих ужасных приставаний Кришны. Sometimes seeing contemporary personalities, there are signs of ecstasy in anger because of love for Krishna. Иногда признаки экстатического гнева, вызванного любовью к Кришне, проявляют в отношениях между собой преданные одного возраста. An example of such anger was exhibited in a quarrel between Jatila and Mukara. Jatila was the mother-in-law of Radharani and Mukara was her great-grandmother. Примером этого может служить ссора между Джатилой и Мукхарой. Джатила была свекровью Радхарани, а Мукхара ее бабушкой. So Можете примерно представить э, их отношения, этих двух пожилых леди. Джатила была свекровью Радарани, а Мухара ее бабушкой. So both of them were talking about Krishna's unnecessary harassment of Radharani when, when she was walking in the street. Они разговаривали о том, как Кришна пристает к Радарани, когда та идет по улице. Джатила said, you cruel faced Mukara, by, by hearing your words, my heart feels like it is burning in a fire. And Mukara replied, you sinful Jatila, by hearing your words, There is aching in my head. You cannot give any evidence that Krishna has attacked Radharani, the daughter of my granddaughter, Kirtida. Джатила сказала, «О, жестоколица Мукхара, от твоих слов мое сердце горит, как в огне». А Мукхара отвечала ей, «О, греховница Джатила, это от твоих слов у меня разболелась голова. У тебя нет никаких доказательств того, что Кришна приставал к Радарани, дочери моей дочери Киртиды». Jatila is criticizing Krishna and Mukara is defending Krishna. Я не знаком с этой историей, где она описывается, но здесь очевидно, что Джатила проклинает Кришну, ругает его, а Мукхара пытается защитить Кришну. And then finally you have a, once when Radharani was taking off the necklace given to her by Krishna. Jatila, her mother-in-law, told a friend, My dear friend, just see the beautiful necklace that Krishna has presented to Radharani. She is now holding it, but still she wants to tell us that she has no connection with Krishna. This girl's activities Have disgraced our whole family. Однажды 
Однажды, когда Радарани снимала ожерелье, подаренное ей Кришной, Джатила, ее свекровь, сказала своей подруге, «Дорогая моя, только полюбуйся, какое прекрасное ожерелье Кришна подарил Радарани. Она держит его сейчас в руках и при этом хочет, чтобы мы поверили, будто ее ничто не связывает с Кришной. Поступки этой дев девочки опозорили всю нашу семью». So Jatila often is like that. She's always critical of Srimati Radharani. That she's saying Srimati Radharani is not a chaste wife to her son. Like that she will criticize. Jatila очень часто так поступает. Она регулярно критикует Srimati Radharani, упрекая ее в неверности. Natural jealousy of Krishna by persons like Sishupal cannot be accepted as ecstatic love in anger with Krishna. Зависть Кришны, которая присуща таким людям, как Шишупала, нельзя считать экстатической любовью к Кришне в гневе. Right, so that's the end of chapter 47. 48, we can begin for a little while. Okay, chapter 48, Dread and Ghastliness. And the first section is Dread. Мы немного прочтем еще из 48 главы. 47 закончилась. Переходим к главе 48. Страх и отвращение. И будем читать раздел Страх. In ecstatic love for Krishna in Dread, there are two causes of fear. Either Krishna himself or some dreadful situation for Krishna. Причинами страха в экстатической любви к Кришне могут быть либо сам Кришна, либо опасность, которой он подвергается. So when a devotee feels himself to be an offender at Krishna's lotus feet, Krishna himself becomes the object of dreadful ecstatic love. Когда преданный считает себя оскорбителем лотосных стоп Кришны и потому испытывает страх в экстатической любви, объектом такого страха становится сам Кришна. And when out of ecstatic love Friends and well-wishers of Krishna apprehend some danger for him. That situation becomes the object of their dread. А когда друзья и благожелатели Кришны, исполненные любви к нему, боятся грозящей Кришне опасности, объектом их страха является эта опасная ситуация. When Rikshraj was in front of Krishna, fighting and suddenly realized that Krishna was the Supreme Personality of Godhead, Krishna addressed him thus, My dear Riksaraj, why is your face so dry? Please do not feel threatened by me. There is no need for your heart to tremble like this. Please calm yourself down. I have no anger toward you. You may, however, become as angry as you like with me. To expand your service in fighting with me and to increase my sporting attitude. In this dreadful situation, in ecstatic love for Krishna, Krishna himself is the object of dread. Когда Рикшараджу, сражавшегося с Кришной, осенило, что Кришна – верховная личность Бога, Кришна обратился к нему с такими словами. «О, Рикшараджа, почему твое лицо вдруг осунулось? Тебе нечего меня бояться? Напрасно твое сердце так бешено бьется. Пожалуйста, успокойся. Я не сержусь на тебя. Ты же можешь гневаться на меня, сколько тебе угодно». Чтобы еще лучше служить мне, сражаясь со мной, и еще сильнее раззадорить меня. 
В этом проявлении экстатической любви в страхе объектом страха является сам Кришна. So Rick Saraj, that is uh, the bear, right? What, what's the name in the Krishna book? Um, in the Krishna book, the, the different names are used for Rick Saraj. Um, I'm forgetting the name. Anyway, Lord Krishna was fighting with him because I think it was to get the Shamantaka jewel. Jambavan, is it? Jambavan, Jambavan. Mm. So Lord Krishna was fighting with him to get back the jewel. They fought for many days. Rikshraj in the beginning could not recognize Krishna, but then after some days fighting, then he understood that this must be the Supreme Personality of Godhead himself who's come. Рик Шарадж – это одно из имен этого лесного царя Медведи Джамбавана. В книге Кришна описывается история камня с Ямандаки, когда Кришна сражался с Джамбаваном, пытаясь найти похищенный камень, пропавший, вернее, камень. И Джамбаван или Рик Шарадж сначала не признал Кришну, не признал, что это верховная личность Бога, и сражался с ним. So we're told this is an example of where Krishna himself is the object of dread. И в данном случае проявлением экстатической любви в страхе был сам Кришна. It's a dreadful situation, <laughs> and it's in ecstatic love. It's a difficult pastime to understand. I don't quite appreciate how this is an example of dread. Anyway, we're told by the Acharya, Srila Rupa Goswami, that this is an example of ecstatic love in dread. И Шила Рупа Госвами как раз описывает эту сложную историю, которую не так легко понять, как здесь проявляется эмоция, но в данном случае в этом проявлении экстатической любви в страхе объектом страха являлся сам Кришна. There is another instance of a dreadful situation in which Krishna is the object as follows. After being sufficiently chastised by child Krishna in the Yamuna river, the Kaliya snake began to address the Lord. O killer of the Mura demon, I have acquired many mystic powers by my austerity and penances. But before you, I am nothing. I am most insignificant. Therefore, please be kind upon a poor soul like me, and don't be angry with me. I did not know your actual position, and out of ignorance I have committed such horrible offences. Please save me. I am a most unfortunate, foolish creature. Please be merciful to me. This is another instant of the ecstasy of dread in devotional service. Известен и другой случай, когда сам Кришна стал объектом страха. После того, как Кришна, еще будучи ребенком, проучил в ему не змея Калию, тот взмолился Господу. О победитель демона Муры! С помощью аскезы я обрел много мистических способностей, но перед тобой я никто. Нет никого ничтожнее меня. Смилуйся же над этой жалкой душой и не сердись на меня. Я не знал, кто ты на самом деле. И по своему невежеству нанес тебе ужасное оскорбление. Жалься надо мной. Прояви милосердие к несчастной глупой твари. Это другой пример экстатического страха, when the Casey demon was causing disturbances in Vrindavan by assuming a large horse's body that was so big 
that he could jump over the trees, Mother Yashoda told her husband, Nanda Maharaj, Our child is very restless, so we had better keep him locked up within the house. I have been very worried about the recent disturbances of the KC demon, who has been assuming the form of a giant horse. When it was learned that the demon was entering Gokula in an angry mood, Mother Yashoda became so anxious to protect her child that her face dried up. And there were tears in her eyes. These are some of the signs of the ecstasy of dread in devotional service caused by seeing and hearing something that is dangerous to Krishna. Когда демон Кеши обернулся огромной лошадью, такой большой, что она могла перепрыгивать через деревья и посеял панику во Вриндаване, Матушка Ишода сказала своему мужу, Махараджи Нанди, «Наш мальчик очень непоседливый, лучше держать его в заперти внутри дома. Меня очень напугали недавние происшествия, виновником которых был демон Кеши, принявший облик гигантской лошади. Когда пронесся слух, что этот демон, пылая гневом, вступил в пределы Гукулы, матушка Ишода так перепугалась за своего ребенка, что лицо ее осунулось, а на глазах выступили слезы. Это некоторые из признаков экстатического страха в преданном служении, вызванного слухами об угрозе, нависшей над Кришной, или видом того, что представляет опасность для Кришны. After the Putana witch had been killed, some friends of Mother Yashoda inquired from her about the incident. Mother Shoda at once requested her friends, Please stop, please stop, don't bring up the incident of Putana. I become distressed just by remembering this incident. The Putana witch came to devour my son and she deceived me into letting her take the child on her lap. After that, she died and made a tumultuous sound with her gigantic body. После гибели ведьмы Путаны, подруги Ишоды стали расспрашивать ее случившимся. В ответ на их расспросы матушка Ишода взмолилась, «Пожалуйста, не надо, прошу вас, перестаньте». Не напоминайте мне об этом случае с Путаной. Мне больно даже вспоминать о нем. Ведьма Путана пришла, чтобы сожрать моего сына, и обманом добилась разрешения взять ребенка к себе на колени. Но потом она умерла. Ее гигантское тело со страшным грохотом рухнуло на землю are drying up of the mouth. Exuberance, glancing behind oneself, concealing oneself, bewilderment, searching after the endangered lovable object, and crying very loudly. Some other unconstitutional symptoms are illusion, forgetfulness, and expectation of danger. In all such circumstances, the ecstatic dread is the steady or constant factor. Such dread is caused either by offenses committed or by dreadful circumstances. Offenses may be committed in varieties of ways, and the dread is felt by the person who has committed the offence. When dread is caused by a fearful object, this fearful object is generally a person who is fearsome in his, in his features. 
nature and influence. An example of an object that caused ecstatic dread is the Putana witch. Dread may be caused by mischievous demoniac characters such as King Kamsa and may be caused by great powerful demigods such as Indra or Shankara. Persons like Kamsa fear Krishna but their feeling cannot be described as ecstatic dread in devotional service. Временными признаками экстатического преданного служения в страхе являются сухость во рту, возбуждение, оглядывание назад, желание спрятаться, смятение, поиски объекта своей любви, оказавшейся в беде и громкие рыдания. К числу временных признаков относятся также обман чувств, забывчивость и ожидание опасности. А неизменным постоянным фактором во всех этих обстоятельствах является экстатический страх. Такой страх вызывают либо собственные проступки, либо опасные обстоятельства. Проступки могут быть самыми разными, и того, кто совершил их, охватывает страх. Когда страх вызван каким-то внушающим опасение объектом, то, как правило, этот объект – живое существо, которое имеет пугающую народность. Злобный нрав и большую силу. Примером объекта, внушавшего экстатический ужас, является ведьма Путана. Страх, способный внушать не только демонические личности, подобные царю Камсе, но и могущественные полубоги, такие как Индра или Шанка. Демоны вроде Камсы боялись Кришны. Однако их чувства нельзя считать экстатическим страхом в преданном служении. So we see different examples of dread in the course of the devotional service in their pastimes with Lord Krishna. Just like Putana, she was so, it was so, because she's a witch and she wants to kill Krishna, so it was, there was so much dread the thought, the danger of Krishna, the danger to Krishna was the cause of dread for the devotees. Мы видим, как на примере этих ситуаций проявляется страх в преданном, в экстатическом преданном служении, поскольку ситуация или объект причиняет страх Кришне, то это и all right, so we'll stop here. Хорошо, мы на этом остановимся. Пожалуйста, Аджио Тишачи, ваш вопрос. Хари Кришна, Угуру Махараджи, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои современные поклоны. Вся слава Шри Прабхупаде. Это вопрос от Джагатанха Прии Сухадры Давидаси. А как понять, что Навадвипа не отлично от Вриндавана? Ведь в Навадвипе у Господа Чайтани были свои игры, а во Вриндаване у Кришны свои. Эти игры различны. Почему же Навадвипа считается не отличной от Вриндавана? Хари Кришна, Диа Гуру Махарадж, Диа Дивотис, please accept my humble business on Гуру Шишчила Пакупад. Гуру Махарадж, this is a question from Джаганатха Прия Сухадра Девидаси from Владивосток. So the question is, how to understand that Navadvip is no different from Vrindavan? Indeed, in Navadvip, Lord Chaitanya had his pastimes, and in Vrindavan, Lord Krishna had his pastimes. These pastimes are different. Why is Navadvip considered non different from Vrindavan? Yes, they're different. At the same time, they're non different. Non different in the sense that all the holy places which are in Vrindavan, they are also in Navadvip. Да, они в каком-то смысле и отличны, и не отличны. Не отличны они в том смысле, что все все места и все моменты проявлены во Вриндаване также проявлены в Навадвипе. 
they're different mood though. The, the, the difference in the mood, Vrindavan is a place of madhurya, of sweetness, whereas Navadvip is a place of Odarya, great mercy. Но по своим оттенкам настроения эти две дхамы различаются. Во Вриндаване царит настроение Мадхури или сладости, а в Навадвипе царит настроение Аудари или великой милости. But at the same time we consider them to be non-different because it's the, the residence of the Lord, that the Lord is residing there eternally. So in that sense they're non-different. В то же самое время мы считаем эти две дхамы не отличными друг от друга, поскольку это места личного пребывания Верховного Господа, который вечно находится в этих обитетах. Lord Chaitanya is Krishna. We say, Lord Chaitanya is a combined form of Radha and Krishna. So Radha and Krishna are always in Vrindavan, and Chaitanya Mahaprabhu he is in Navadvi. But there is no difference. Господь Читания – это Кришна, мы говорим. Даже можно сказать, Господь Читания – это совокупная форма Рады и Кришны, которые всегда пребывают во Вриндаване. А Господь Читания всегда пребывает на Вадвипе. So same Krishna, but just in the places we could say the place is a little different, but at the same time, it's the same. It's the Lord's abode. It's a spiritual world. Места немного различаются, и в то же время это одна обитель Верховного Господа, Духовный мир. Ага. Окей. Mm -hmm. uh, yes, thank Next. you very much, Guru Maharaj. Uh, next question. Um, a question from Mataji Audarelilu. Hare Krishna, Guru Maharaj, примите мои поклоны, слава Шри Прабхупаде. У меня практический вопрос. Недавно на Виаса Пуджи одного из духовных учителей услышала от его uh, ученика, что необходимо предложить пищу необходимо предложить предлагать пищу непосредственно ему не предлагая божествам вопрос где об этом можно узнать как правильно или может быть есть описание с читанием чередамрита как это было the question from audarya lila matach Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my obeisances all glories to Srila Prabhupada I have a practical questions Recently, on the Vyasa Puja of one of spiritual uh, masters, I heard from his disciple that uh, we, we offer the bhoga to spiritual master, not to deities and after that to spiritual master. So my question is, how should be proper? Uh, should we offer the meal to uh, deities or to a spiritual master? Um, maybe you have some source of this or description from Chaitanya Charitamrita how it should be proper. Well, yeah, we offer to Prabhupada. On Prabhupada's Vyasa Puja day, we offer to Prabhupada, we make an offering to him. At the same time, the offering is made to Krishna. Uh, You, whatever you offer to the spiritual master, the spiritual master will offer to Krishna. There's no difference. What you offer to your spiritual master is going to go to Krishna. 
нет разницы все, что мы предлагаем духовному учителю, духовный учитель предлагает Кришне. Когда мы что-то предлагаем божествам, сначала мы предлагаем духовному учителю. Мы читаем молитву духовному учителю, и потом духовный учитель предлагает Кришне. We don't do anything, we don't offer anything directly, we don't accept anything directly, but whatever we offer, whatever we receive, it goes to Krishna. Мы ничего не делаем сами, мы все делаем через Духовного Учителя, то, что мы предлагаем. Мы предлагаем через Духовного Учителя, то, что мы принимаем, это все потом будет предложено Кришне, Духовному Учителю. Окей. Харикатна, Дридхарн, Прабу, можно пояснение? Извините, Юга Лабрити. Тогда, да, а, насколько я знаю, Дарья Лила имела в виду а, а, вопрос касательно именно в Ясабуджи духовного учителя. Предлагаем ли мы ему Богу или предлагаем мы ему Маха Прасату же от Божеств? Вот какова была суть вопроса. Сейчас уточню, спасибо. Гуру Марач, Де Матаджи Югала Прити, from Хабаровск. Uh, a little um, cl clear, clear uh, this situation. Uh, the question from Audrey Lila Mataji is about um, um, how should we act properly on Vyasa Puja, one of spiritual leaders, spiritual masters. Should we offer to spiritual master on Vyasa Puja Bhoga, or should we offer to spiritual master on Vyasa Puja Prasadam from Vitis? Well, if it's prasadam from the deities, you don't need to offer it to this. What you you want to offer? You want to give it to him to to respect, to honor, or you want to actually offer again after you've offered it to the deities? Um, there is some misunderstanding, Guru Maharaj. Uh, there are two parts of devotees. One part of devotees said that we shouldn't offer on Vyasa Puja to picture of spiritual master or to spiritual master Bhoga. We shouldn't offer to spiritual master Bhoga. But second part of devotees said no. We should offer to spiritual master Naivedya or Bhoga and then spiritual master accept this and offer to the deities. So we cannot find the proper uh, decision. Well, it's safer to offer first to the deities and then offer to the spiritual master. Just like they offer to, you, they used to offer to Jagannath and then they bring it and offer it to Durga, offer it to demigods. Mm -hmm. You can do it like that. You know, they bring from the offer, they bring Vishnu Prasadam and offer it to the, the demigods mm -hmm. and then demigods that did. Then it's Maha Maha Prasadam. So you can offer mm -hmm. like that. You should ask the spiritual master what he would like, how he would like. Можно, конечно, поступать так. По принципу, как вот в Джаганатхапуре предлагают Господу Джаганатхи пищу, а потом, когда она становится просадом, предлагает эту, этот просад богине Дурги и другим полубогам. Это, и после того, как они вкусили, это уже становится махамаха просада. Просада, может быть, так имеет смысл поступить. Но э, лучше всего уточнить у самого духовного учителя, как правильно делать. Гурмарадж, regarding you. What you say personally for in your Vyasa Puja, how should we do? We should offer to your picture uh, just Hoga and uh, offer to you and you offer uh, then Prabhupada and so on. Or we offer to you on Vyasa Puja Prasadam from deities. Yeah, offer Prasadam from the deities. Okay, thank you, Guru Maharaj. It was my, my question. Я спросил у Гуру Махараджа свой вопрос, поскольку Гуру Махарадж говорит, что спрашивайте духовного учителя. Я спросил, вот лично вам, как лучше на Ясапуджу предлагать. А Гуру Махарадж говорит, что мне можете предлагать Махапрасад от Божества. Next question. 
Так, ну я надеюсь, с этим разобрались. Теперь следующий вопрос. Следующий вопрос. Маджи Холодини, да? Вы сами прочитаете? Слышно? Если слышно, то да. прочитаю. Слышно? Пожалуйста. Хорошо. Спасибо большое. Хари Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные. Примите, пожалуйста, мои поклоны. Спасибо большое вам за лекцию. До вопроса у меня сегодня. Первый. Мы слушаем разные лекции, философию, наше положение, положение Господа, а также игры Господа, лекции о святых личностях. Вот как нужно распределять время на слушание лекции? Сколько слушать о философии, сколько об играх? Такой вопрос. The question from Mataji uh, Hladini. So, some problems with connection. Just a second. Uh -huh. uh, the, the question from Mataji um, Hladini. Hare Krishna Guru Maharaj, a please accept my obeisances. Uh, I have a uh, two question. First question, we listen various lectures, uh, philosophy uh, about our constitutional position, about position of the Lord, as well as the best times of the Lord. Uh, sometimes we hear about uh, lectures about saintly persons and questions How should we manage our time for listening to the lecture? How much to listen about philosophy? How much about Lilas, Krishna, and so on? Well, the, the idea is you have to hear regularly. Now, how much time you can hear regularly? Generally, we like to hear Bhagavatam for one hour in the morning at least one hour and then you hear again you can hear again in the evening bhagavad gita like that how much time uh, regular yeah, it will depend everything on your own situation how much time do you have you know if you have more time then you can hear more but if you ha if you have to go to work or you you have many other things to do then you may not be able to give so much time to hearing. And you may have to hear sometimes in the course when you're doing things like cooking, or cleaning, or you may be trying to hear at the same time. Or maybe you're driving a car and you, have to, you, you do your hearing at that time. You have to consider your, your circumstances. But if you have time, if you have the opportunity, you do want to just simply sit and concentrate on hearing and not doing other things at the same time. Слушать можно в зависимости от того, что какие у вас есть обстоятельства, насколько у вас загружен день. Здесь самый главный принцип – это регулярное слушание. Вы можете слушать, например, один час Шимат Бхагаватам утром и потом один час Бхагават Гиты вечером. Также вы можете слушать во время каких-то дел, если это возможно, например, если вы готовите, моете, убираете или вы водите машину. Все зависит от ваших обстоятельств, но хорошо, если вы находите время для того, чтобы сесть и концентрированно слушать, не отвлекаясь ни на что другое. Now you want to have quality in the hearing. I mean, it's not just being physically present, but you actually hear carefully and remember. А также очень особое значение имеет не физическое присутствие, а качество слушания, чтобы вы могли схватить и запомнить то, что вы слушаете. Гурмарач, 
her point of view means also what kind of uh, lectures should we uh, listen more or less. For example, we have philosophical lectures or maybe about best times of the Lord or maybe about uh, saintly persons. So how can we manage the, for hearing uh, various type, types of lectures? More but, about persons or more about philosophy? Well, you need to hear everything. You, you hear about persons. We do want to hear about how they, how they apply the philosophy. If you hear pastimes, they should be related to the philosophy. It should, they should be all connected. Я уточнил вот этот вопрос о том, все-таки, чего больше нужно слушать. И Гуру Махакарадж говорит, здесь должно быть все в балансе, мы должны слушать обо всем. Например, когда мы слушаем о святых, мы узнаем, как практически применять философию. Когда мы слушаем игры Господа, мы можем также практически применить философию. То есть должно быть все в совокупности. You hear about persons and you hear about how they apply the philosophy. Слушая о святых личностях, мы также слушаем, как они применяли философию. Philosophy is not something which we just speak, but it's, it's got to be applied. We have to hear how to apply the philosophy. Философия — это не все, что мы просто слушаем и только. Мы должны научиться применять философию в преданном служении. Of course, when you hear pastimes and when you hear about people, then it's much easier, much more interesting for us to understand and appreciate the philosophy. Конечно же, когда мы слушаем игры Господа или жизненное писание великих святых, то это слушать и понять легче, чем просто философские лекции. So, just like we were reading Nectar of Devotion, we were hearing about different rasas. And they're telling about different people and how they showed different emotions. Так же, как вот здесь, в Нектаре Преданности, мы читаем философию о разных расах, но на примере разных личностей, которые ее проявляют. Окей. Next question. Кто следующий вопрос? Маджи Варджарани, ваш вопрос? А у меня еще один был. О, Но простите, да, прошу прощения. Да нет, уже начали, начали уже. Oh, Ваш нет. вопрос. Иначе... Uh, second, question, second question of Кстати? Матаджи Хладини. Да, прочитайте, пожалуйста. Uh -huh. Вот uh, спасибо большое за ответ на предыдущий вопрос, Гуру Махарадж, я поняла все. Второй вопрос такой, что есть такая ситуация об одной преданной, она вот 30 лет служила, распространяла книги, но в материальном плане все у нее не очень. Жить негде, денег нет. И вот она сейчас во Вриндаване, и ей очень тяжело. Получается, материальная устроенность очень важна, особенно для маточек. Правильно ли я понимаю, что на Кришну надейся, сам не плашай себе накопить денег, чтобы в старости не оказаться на улице? Или как понимать, что преданные могут оказаться в такой ситуации, когда никому не нужен? Спасибо. Thank you, Guru Maharaj, for your answer on first question. My second question is regarding one lady, for example, who served in this con for 30 years. She distributed books. But in material terms, uh, she, there is nothing. Um, she, she nowhere to live, no money. And now this lady lives in Vrindavan, and uh, this lifestyle very, is very difficult for her. Um, uh, her material situation is not good. Uh, my question is, should we um, try to keep some uh some um, money or some uh, a, a, um, uh some money or some maybe um, especially for mataji uh do we, i understand correctly that we may uh, surrender to krishna but in the same time say something for you for ourselves that in old age not have difficulties on the street or how to understand that devotees Mm, sometimes uh, come to situation where no one needs them. No one is what? 
needs them. Uh, she means uh, these devotees uh, haven't any care from other devotees. They old, they may be not has um, abilities or opportunities, but uh, nobody uh, can uh, help them. Well, first of all, if she's staying in Vrindavan, she should have some service to do. She should be doing some service there in Vrindavan. She shouldn't just be staying there in Vrindavan with nothing to do. When you go to Vrindavan, there should be, she should have some arrangement where she's got some service and she's actually engaged in some activities. And then this way, she, then, you know, so she'll be taken care of. She'll be given prasadam, some kind of accommodation. Ну, что касается вот этой ситуации, если это Матаджи во Вриндаване, то какое-то служение она может совершать, не просто сидеть во Вриндаване, находиться там и все. А, хоть какой-то вариант служения она может совершать и вместе, вместе с этим получать какой-то просад и какое-то минимальное поддержание или пребывание. Of course, it's, it's not very easy to find service in Vrindavan. I understand that you know, there, there are people there, you know, it's not that everybody can get some service, they can't always get the things, the things they want. В то же самое время я понимаю, что во Вриндаване порой не так легко получить какое-то служение, там много каких-то людей, которые разные ожидания у них, и поэтому не везде легко получить служение. But somehow maybe that she's very attached to being there in Vrindavan and she just wants to be there. So then, you know, that's her decision. She could be back in her own country where she could be uh, engaged in some practical service in her own country. Но раз она остается во Вриндаване, может быть, ей проще находиться во Вриндаване, может, она привязана к нему, и ей нравится там быть, и это ее решение. В противном случае, может быть, ей тогда лучше вернуться в свою страну и тогда заняться там каким-то служением, где она могла бы рассчитывать на что-то. But if she just wants to be in Vrindavan, that's her choice. She can't expect everybody's going to support her. Но если она все-таки продолжает, несмотря ни на что, оставаться во Вриндаване, значит, это ее выбор, значит, ей как-то надо этот вопрос урегулировать с заботой. Окей. Mm -hmm. Next question? Yeah. Теперь, Мадда Джираджарани, ваш вопрос, пожалуйста. Отлично. Кришна Гуру Махараш, Харе Кришна преданные, примите смиренные поклоны. Вопрос по предложению Пхоги в храме, божествам. Рекомендую предлагать Пхогу, предлагая Пхогу читать, медитировать на Пхога Арати из Гитавали от Пхагинода Такура. А если преданные медитируют на Лилу Господа Рамы во время предложения Пхоги, можете это прокомментировать? Это его индивидуальные отношения? Спасибо. Им поклоны смиренные. Krishna, that's the stuck. Just a second, some problems with connection. What? Other question from Madaji. Rani, um, uh, regarding offering Bhoga uh, in, the, in the temple for the deities. The question about offering Bhoga in the temple for the deities. Uh, recommends offering Bhoga and read and meditate on Bhoga Arati from Gitavali, Bhaktivinoda Thakura. But one devotee meditates at that moment on the best times of Lord Rama, while he offering Bhoga. Can you comment this, Guru Maharaj? Is this his individual relationship? Is it correct meditation? Well, 
I don't think there's anything really wrong with it. We're, we do have that song about they're inviting Krishna to come and eat and the different preparations which are offered. If somebody's meditating in that way, they're thinking of Krishna, I don't think it's wrong. I think it's all right. But generally the process is that we recite the prayers. We have to recite prayer to the Guru and then prayer to Chaitanya Mahaprabhu and the prayer to the Brahmanas. And in this way we invite Krishna to eat. And then if you sit and meditate on the pastime of Krishna, all right. When the offering is going on, you can do that, of course. It's not wrong to, to be thinking of Krishna's thinking of Krishna's pastimes, thinking of Krishna eating. It's, it's good. Um. Большого страха нету в медитации преданного, при том, что он, допустим, даже даже если он читает и медитирует на Бога Арати, в этой книге, в этом Баджи не говорится о том, как Кришну зовут кушать, и потом перечисляются все эти подношения. Насколько я знаю, при предложении в Хоги сначала читается молитва Гуру, потом Прабхупади, потом Господу Чайтани, и потом Господу Кришне и Браману. Вот так повторяются эти мантры и предлагается пища. Но если потом преданный поет баджан или, или медитирует на этот баджан во время предложения пищи, в этом страху нет. And also question, Guru Maharaj, if devotee meditates on pastimes of Lord Rama while offering Bhoga. Not Krishna, but Lord Rama. Is it his individual relationship? Or it is not correct when he meditates on Rama Lila? during offering prasadam, you are offering Navidya. Well, is he offering to Ram, Lord Rama? Is he offering to the deities of Lord Rama or what? No, he offering to the uh, deities in the temple. Маджавражираем, каким божествам предлагается? Вы про Владивосток спрашиваете или в целом философию? То есть, кому он предлагает пищу? Владивостоку. Ага. Uh, Маджи Раджирани said that these devotees offer, offer, uh, offers uh, bhoga to deities in the Vladivostok temple. But in meditation he concentrates his mind on pastimes of Lord Rama. Well, that's his own individual mood. But, but when he offers the food to the deities, he has to offer first of all to Guru, and then to Chaitanya Mahaprabhu, and then to the Brahmanas. No, при предложении пищи человек сначала должен обращаться к Гуру, потом к Господу Чайтани Махапрабху и к Кришне Браману. He's meditating on Lord Ramachandra. It's nothing to do with the offering. Если он при этом просто медитирует на Господа Раму, то у него никакой связи с этим подношением нету тогда получается. So the, so the main point is uh, address through parambra. Yes? Yes. Da. But someone's a devotee of Lord Rama and they like to meditate on Lord Rama and his, Lord Rama's pastime. So it's their own. They can do that, you know. We cannot tell everyone you have to meditate on this. You, and everyone, everyone is attracted to their own particular deity. Someone may be a devotee of Lord Nishingadev, somebody's a devotee of Radha and Krishna, and someone's a devotee of Jagannath, and someone's a devotee of Gornitai. Okay, that's their own individual test. They're attracted to one particular form of the Lord. We can't interfere with that. В то же самое время, если ему хочется немного медитировать на игры Господа Рамы, то, пожалуйста, мы не можем запретить ему или говорить, медитировать на что-то, на это или на это. То есть, поскольку у каждого преданного может быть какие-то особые отношения с конкретным божеством, преданный может вдохновляться божеством Господа Рамы или может вдохновляться божеством Господа Нарисимхи и так далее. То есть, мы не можем в этом плане влиять на это.
Murari Gupta was a great devotee of Lord Rama and Chaitanya Mahaprabhu was telling him he should worship Radha and Krishna, that Radha and Krishna is the form of the Supreme Lord. But Murari Gupta could not do it. And so he said to Lord Chaitanya Mahaprabhu, I will have to give up my life. You have asked me to do it and I can't do it. But Lord Chaitanya said, no, it's all right. He said, you are Hanuman. Мурари Гупта был великим преданным Господа Рамы во времена Господа Чайтани. И однажды Господь Чайтани сказал Мурари Гупте, ты должен поклоняться Радхи Кришне, потому что это высшая форма поклонения. На что Мурари Гупта сказал, я скорее оставлю тело, потому что я всегда медитирую на Господа Раму и Хиру. Okay. Um, Guru Maharaj, I have also one question. Um, my question is regarding you. Now you mentioned about one. Uh, sometimes devotees has some relations with various forms of deities, and I remember about uh, form of deity like Nrsinghadev. Um, Shila Prabhupada gave us uh, um, how to say we uh, in in our iskon temples we um, offer uh, we worship to Nrsingha deities, but mainly we worship to Prahlad Nrsingha. Um, uh, 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 although uh, sometimes I see that some devotees has Lakshmi Nrsingha deities. Uh, uh, briefly, uh, please uh, tell uh, about um, uh, worshipping uh, Nrsingha deity. Uh, is it uh, need? For uh, devotees, for um, I mean, for in at home, or uh, should we offer? Uh, should we worship to Prahlad Rishinka or Lakshmi Rishinka? Maybe you know about it, please. Я сказал, что uh, Гуру Махарадж сейчас uh, упомянул, что разные преданные развивают разные отношения с божествами. И мне хотелось немножко узнать мнение Гуру Махараджа о божестве Нарисимха. То есть uh, я знаю, что у нас в Скон поклоняются в основном Парахлат Нарисимхи, но иногда бывает Лакшми Нарисимхи. Может быть, Гуру Махарадж что-то прокомментирует на этот счет. То есть нужно поклоняться или, или и, 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 и как часто и в этом смысле. Well, first of all, the worship of Lord Nishingadev was not done in Prabhupada's time. It began after Prabhupada had departed from the world. In Prabhupada's time, there was no Nishingadev deities. Прежде всего, во времена Шилы Прабхупады, никто не поклонялся Нарисимхадеву, и как божеству. Это уже пришло после ухода Шилы Прабхупады. But Prabhupada did tell us that we could put the picture of Lord Nishingadev on the altar and he said that would help to protect the devotees and to protect also the, the, the spiritual teachers. Но Шила Прабхупада в какой-то момент разрешил поставить изображение Нарисимхадева на алтарь для того, чтобы преданные могли молиться о защите своего духовного пути и защите духовного учителя. Прабхупада said we could uh, put the picture on the altar and he told us we could chant the Nishingade prayer at the end of the arti. And that was for Prabhupada's health, to protect Prabhupada's health. В какой-то момент Шилла Прабхупада разрешил поставить изображение Нарисимхи на алтарь и петь Нарисимхи пранаму после арати для того, чтобы защитить здоровье Шилла Прабхупада. So the, the certainly you have to be very cautious in worship of Lord Nishingadev. There's a very high standard required. Uh, в любом случае, для того, чтобы поклоняться Господу Рисимхи, это очень высокий стандарт следует, должен быть. I've never seen women doing the worship of Lord Nishingadev. The, the worship of Lord Nishingadev is usually done by men. Я никогда не видел, чтобы Господу Нарисимхи поклонялись женщины. Как правило, Нарисимхи поклоняются мужчины. So, 
you have to be very cautious about bringing deities and, and pu putting deities in. It, it's a very serious responsibility. Поэтому нужно быть очень серьезным, прежде чем иметь дело с божеством или симхадевы. Это очень очень большая ответственность. Okay. Thank you so much, Guru Maharaj. I today I uh, know more owing to you. Um, uh, uh, let's, let's, um, uh, next question from Mother Jihladini. Um, uh, I'll read it, Mother Jihladini. Yes, I'll read it. I have a question. I have a question. В общем, такая штука, что как быть, когда выбираешь Кирта на этого преданного, хочешь слушать, а другого нет. Ну, кого-то хочешь, а вот если знаешь, что вот он будет петь, ты прям хочешь на него идти, а вот на другого не хочешь. Как тут быть? Такой вопрос. Немножко вопрос не ясен. То есть, что значит как быть? То есть, слушать силой того преданного, которого не хочешь слушать, или как? Ну да, это как я хочу это... узнать причину. То есть хочу узнать причину, это да, что за настроение такое, то есть ты выбираешь, mm -hmm. или это нормально на каком-то а, этапе. Все, я понял. Или, mm -hmm. Как бы лучше как-то не знаю, да, пересилить себя, Ари Кришна. Спасибо. Я понял. Um, um, the question, uh, the question is sometimes uh, there, there are various kirtans from various devotees, uh, kirtan leaders. And sometimes we hear, uh, we don't don't like to uh, hear a kirtan from one devotee, and sometimes we like to hear a kirtan from other devotees, uh, devotee. Is it normal when we sometimes choose what kind of devotee, what kind of kirtan should we hear? Well, yeah, everyone has their own taste, but you know, we 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 have to be. Uh, careful not to be offensive, but of course, when it comes to hearing, just hearing kirtan, and of course, you you have your own taste. But generally, it's the holy name. The holy name is being chanted. We shouldn't be critical of anybody, but of course, you like somebody's kirtan. Sometimes you like somebody, and sometimes you don't like somebody's kirtan. I could natural, but we shouldn't avoid things like RT, going to functions, attending services in the temple, RT and Guru Puja and so on. Just, we shouldn't think, oh, he's leading the kirtan, I'm not going to go. We should attend the functions. Конечно же, у нас у каждого может быть свой индивидуальный вкус, поэтому нам какие-то киртаны нравятся, какие-то могут не так нравиться. Здесь самое главное не, не развивать оскорбительное настроение, что вот э, это вот мне это вот плохо или там это некачественно. И также очень важным моментом является не пренебрегать основными службами, которые проходят. Например, если пение идет во время Гуру Пуджи или Мангаларати, а мы при этом рассуждаем так, что что этот предный поет не так, как мне нравится, я туда не пойду, то так не годится. Основные службы должны, мы должны принимать в них участие независимо. Но при этом мы сохраняем вкус, и у нас есть право выбирать в других случаях, кого слушать, кого нет. There is no question, Mamaraj, okay. in the chat. Hare Krishna. Okay. 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 
Дело в том, что вот на днях мне на Санкертне не попались, меня остановили два полицейских. Матачи Вриндаван Лила went to share her realization to uh, to Yugur Maharaj and to other devotees. Uh, 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 this is realization about Sankirtan, about outside distributing books. Once upon a time, she was stopped by two officers of police. Дальше. И, и ну, они спросили, что за книги. Я показывала, ну, я показывала, ну, то есть там, там диалог длинный, я не буду в суть рассказывать. Не но, нужно. Там, но, в том, но дело в том, что когда я говорю, это книги, которые мне помогли, и я хочу сейчас вот их распространять, чтобы они другим помогали. Они говорят, ну, они в связи с антитеррором вот этим, да, ну, он взял книгу «Кришна, Верховная Личность Бога» и давали листать, я говорю, а что вы ищете? Он говорит, ну там вот, может быть, кресты какие-то, символику там, ну такую антитеррористическую. Mm -hmm. Я говорю, да нет, это книги от Кришны, о душе, о самоосознании. И он говорит, и второй говорит, это вот что вот Хари Кришна на Владивостоке я видел, говорит, Харинаму. Это вот это вот, я говорю, конечно. Ну то есть я вот хотела это рассказать, что даже полицейские... Вот, вот так вот все объединяется. В Биробиджане знают о Харинаме во Владивостоке. So uh, she was stopped by two officers of police, and they uh, took uh, books from her hands and tried to find something in these books. Uh, she, Mother Jivrindavan Adila, asked uh, they, uh, this policeman, uh, what? Uh, What are you finding here? And they answered, we try to find some terroristic symbols uh, like that. And but she said, no, this is books about Krishna. Uh, these books help it to me. And now I want that these books help it to others. Uh, this is books about Krishna. And then a policeman said, oh, Krishna. I know about Krishna because in Vladivostok I hear, I heard uh, some some uh, dancers and uh, some singers. They uh, went uh, during along the street and uh, sing Hare Krishna. Uh, so uh, Mataji Vrindavanila was um, astonished and was inspired that uh, uh, mundane policemen. Um, also uh, in Vladivostok, far away from her native town, um, uh, met Krishna and heard about Krishna. So this is her realization. Yes. Sankirtan is very important. It gives, you can no. see the effect that people know about Krishna more just by seeing devotees chanting and dancing. Has a good effect on people. Да, Санкиртана очень важна. Мы можем видеть эффект, который она производит на людей. Люди больше вовлекаются, узнают о Кришне, увидят преданных, слышат святыми. So, don't don't ever think it. Oh, it's a waste of time to be going out on Sankirtan. You can see it definitely has a good effect. Uh, поэтому никогда не думайте, что это просто трата времени выходить на Санкирту, но это дает очень большой эффект. Сегодня мы на этом остановимся. So we we'll hope, we'll hope you have a nice, nice have a nice Gorpurnima. Uh, Желаю вам прекрасный Гаура Пурнима на следующей неделе. We'll see you next week. Увидимся на следующей неделе. Hare Krishna, Shila Prabhupada, Ki Jai. Jai, thank you very much so much. Thank you, Prabhupada. Jai. Hare Krishna.